ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം യു പി എസ് സി ബ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഓജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം എർത്ത് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് അതായത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറെ ഫിലോസഫേഴ്സും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഏർലിയർ തിയറീസ് ആൻഡ് മോഡേൺ തിയറീസ് അതിലെ ഏർലിയർ തിയറിയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് നെപ്യുല ഹൈപ്പോത്തസിസ് ജർമ്മൻ ഫിലോസഫറായ ഇമാനുവൽ കാൻഡാണ് ആദ്യമായി ഈ ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഫേമസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യനായ ലാപ്ലേസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഓട്ടോ സ്മിത്ത് ആൻഡ് കാൾ വിസേഴ്സ്കറാണ് ഈ ഒരു തിയറിയെ റിവൈസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാർസും പ്ലാനറ്റ്സും ഫോം ചെയ്തത് നെപ്യുല ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് നെപ്യുല ക്ലൗഡ്സ് ഹൈഡ്രോജൻ ഹീലിയം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് നെപ്യുല ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ബൈ കൊളിഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു കോർ രൂപപ്പെടും ആ കോർ ആണ് പിന്നീട് സ്റ്റാർസ് ആയി മാറുന്നത് ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കൾ ഔട്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ഈ കോറിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് പിന്നീട് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ക്ലൗഡ്സ് ആയി മാറും ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നത് ഇതാണ് നെപ്യുല ഹൈപ്പോത്തസിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് തിയറി പ്ലാനറ്റൈസിമൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ചില വണ്ടറിങ് സ്റ്റാർസ് സണ്ണിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണം സിഗർ ഷേപ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ മെറ്റീരിയൽ പിന്നീട് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഒരു തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടൈഡൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് പ്ലാനറ്റൈസിമൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ടൈഡൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സണ്ണിനേക്കാൾ വലിയ സ്റ്റാർ സണ്ണിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നും ഗ്യാഷ്യസ് മാസേഴ്സും വലിയ മാറ്റേഴ്സും പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് പിന്നീട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് മോഡേൺ തിയറിയിലെ വളരെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഡ്വിൻ ഹംബിളാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള എവിഡൻസ് നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗാലക്സീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബലൂൺ എടുക്കുക അതിൽ ത്രീ ഓർ ഫോർ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുക എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഡോട്ട് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങിലും മാറ്റം വരുന്നു ഇതേ സെയിം തിയറി തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിലും നടക്കുന്നത് അതായത് ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗാലക്സീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും ഒരു ടൈനി ബോൾ ഒരേ സിംഗുലർ ആറ്റം ആയിട്ടായിരുന്നു ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അൺ ഇമാജിനബിൾ ആണ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡെൻസിറ്റിയും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബിഗ് ബാങ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നത് ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബിഗ് ബാങ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് ഒരു ടൈനി ബോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു നടന്നത് ഇവിടെ എനർജീസ് എല്ലാം മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് അത് സ്ലോ ആയി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബിഗ് ബാങ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നാലായിരത്തി അഞ്
ഇതിന് കാരണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാർ ഫോമേഷൻ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് സ്റ്റാർ ഫോം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിലെ ഓരോ മേറ്റേഴ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ കൂടിച്ചേർന്ന് വലിയ ബോഡീസ് ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഒരു ഗാലക്സിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഗാലക്സിയിലെ ഓരോ സ്റ്റാർസും ഫോം ചെയ്തത് നെബുല ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കുറേ ഗ്യാസസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നെബുല ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് നെബുല ക്ലൗഡ്സ് ഈ ക്ലൗഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോർ രൂപപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് സ്റ്റാർസായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റാറും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗാലക്സിയിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് മെനി ലൈറ്റിയേഴ്സ് ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ഗാലക്സി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലൈറ്റിയേഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റിയർ എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ലൈറ്റിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഇയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഒരു ലൈറ്റിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ ആണ് അതായത് ആദ്യം നെബുല ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോർ രൂപപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് സ്റ്റാർസായി മാറുകയും ചെയ്തു ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർസ് ഫോം ചെയ്തത് നെബുല ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം നെബുല ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോർ രൂപപ്പെട്ടു അവ പിന്നീട് സ്റ്റാർസായി മാറി ഈ കോറിന് ചുറ്റും ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലൗഡ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് പ്ലാനറ്റസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റസിമൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലാർജ് ബോഡീസായി മാറി ഇവ പിന്നീട് പ്ലാനറ്റ്സായി മാറി ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം